Chao Vigía 1. La diferencia entre ustedes y el objetivo ha reducido a seis minutos. Cambio. Cambiaron de vía. A ver, atención. Objetivo sin fin, la ruta 67. Cambio. Entendido, Vigía 1. Cambio y fuera. ¿Qué crees que hay en la 67? Nada. Lo que pasa es que ese es el objetivo del centauro. Quedar aislado para poder moverse mejor. Dime, Clara, ¿qué pasa? Una señora insiste en hablar con un mando superior. Dile que en este momento no podemos hablar, que deje sus datos y le llamamos. Ya lo hice. Dice que tiene información valiosa del centauro, que es familiar de la novia del capo. Pásame la llamada. ¿Quién habla? Le advierto que nada más puedo hablar con el que dé la recompensa. ¿eh? Perdón, ¿me puede decir quién habla? Óigame, ¿que me quiere ver la cara de taruga o qué? La denuncia es anónima, señor. Perdón, ¿estoy hablando con, con Mariela Costa? A ver. Vámonos entendiendo. Si usted sabe quién soy yo. ¿Quién es usted? No, primero dígame usted qué información tiene. Mire, si le llamé es porque le puedo ayudar a capturar al centauro. Mariela. Pero si usted no me da su nombre, pues... Mariela. 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 ¿Cómo le hacemos para saber de dónde vino eso? Es en el mercado. ¿Tienes la dirección? Voy para allá. ¿Te la paso? No, la tengo. ¡Oye! Bien, muchachos, ya vieron al patrón, a sus posiciones. No quiero ni un policía vivo, ¿entendieron? Ni uno. ¡Oye! Matías, ¿qué quiere? ¿Dónde vienes? Prácticamente estamos llegando a la zona. ¡Órale, tú, Pere! Eh, ya está. Viene para acá con Claudia. Perfecto. ¡Vámonos! Ya, Guine, termina de coordinar con el equipo. Que uno de sus hombres haga un reconocimiento visual de la zona. Sí, señor. Comando 1, a vigía. ¿Me copias? Fuerte y claro, comando 1, cambio. Localización del objetivo, cambio. Continúa estático en las mismas coordenadas, cambio. Detengan el operativo. ¡Una trampa! ¡Atrás es una trampa! Mire, carretera esta es la más mejor, porque todo lo demás son caminos y brechas. Pero depende, ¿como para dónde va? Al entronque. Al entronque. No, pues, mire, le conviene más. Se regresa para atrás y ahí donde dice Rancho Don Laureano, ahí se mete a la derecha. ¡Gracias! Se le va derechito, ahí sale. ¿Es Lola? Ahí está. Lola es una más de la familia. Dile, Emilio, que cierre el gimnasio. Quiero verla en acción. Papá, justo ahorita es cuando más gente hay. Está lleno. ¿Y? ¿Sí? Para eso soy el dueño, ¿no? Cierro. Usted diga. Quieto. Baja el arma. Bájala. Ya. Gírate. Te dieron la cara, no pena. Eres un amante. Esa es mi Lolita. La veo medio agua. Cuando acá los policías se hicieron para ayudar. Eres custodio, no sicario. Soy lo que se me dé mi regalada gana, pero. Ya, es mi caso, yo puedo ayudar de aquí. Puedo hacer que salga sano y salvo. ¿Quieres que te rompa la madre, baboso? ¿Quieres que se me olvide lo que me pidió el centauro? 
¿Qué traes? ¿Qué traes ahí? Quieto porque te vuelve la cabeza. Se dieron cuenta las cosas, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¡Lento, cara! ¡Lento! no me lo va a perdonar. Y si me agarran otra vez, me van a refundir en la cárcel y entonces sí no te voy a volver a ver nunca. Y yo no pienso volver a dejarte. Que me perdone el jefe. Toda mi vida he vivido rodeada de este tipo de Pero gente. tú no eres como esta gente. ¡Tú ya! no sabes cómo soy! ¡Tú no me conoces! ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? ¡Te dije que no saliera! ¡Tú lo matas! No, me salvó la vida a tu mamá. Jaime, Jaime, Teo. ¿Dónde están? ¡Jaime! ¿Alguien que conteste, Carl? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces, yo? ¿Qué haces? Soy yo, Yolanda. ¿Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los hombres? Muertos. Duarte los mató. No sé cómo lo hizo, pero... Hubo un tiroteo y los mató. ¿Y tú cómo estás? Cristina y yo logramos ponernos a salvo. ¿Y Duarte? ¿Se escapó? Yolanda. Yolanda. ¿Lo oyes, Yolanda? No, Duarte no se escapó. Está muerto. Yo lo maté. Necesito que vengas pronto. Después del tiroteo hubo un incendio y se está quemando todo. La policía no tarda. Aguanta, pues. Ahí voy por ti. A ver. Estamos a tiempo todavía, Dios. Vámonos. Tú y yo nunca vamos a poder hacer nada juntos. Tú y yo somos de bandos diferentes. ¿Entendiste? Rápido y exhala rápido. Irma, descansa cinco minutos. Gracias. Oye, no la confundas. Ni te confundas. Quien la entrena soy yo. Yo no estaría tan orgulloso. Ya viste que mandé a la lona a otra de tus pupilas. Claro, peleaste sucio. Así cualquiera, ¿eh? ¿Por qué no me dices lo que le hiciste a mi madre y a Tony? A ver, ¿por qué no te calmas para que podamos hablar? No he ¿Eh? dejado de hacer lo que me has pedido. Deja de darme órdenes y contéstame lo que te pregunto. Bueno, pues, ¿qué te dijeron? Que los mandaste a matar. ¿Quién te dijo eso? Duarte antes de morir. ¡Pin! Policía mentiroso, cabrón. Yo los iba a mandar matar. Yo los mandé por la libretita, hombre, nada más. Y mis órdenes era que no les hicieran daño. Si así fuera, seguirían vivos. Mira, Ayola. Lo que mis hombres me dijeron fue que alguien se infiltró, empezó la balacera, ellos se defendieron y ahí fue donde cayó tu mamá y el otro vato. ¿Qué quieres que haga? ¿Yo por qué les iba a mandar matar, hombre? Además, en las notitas esas ni decía dónde íbamos. No, 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 y aquí ni no puede ser. ¿Estás seguro, hermano? El cuerpo estaba irreconocible. Ahí estaban sus cosas, la, la placa, la pistola. Duarte tenía razón, Duarte, Duarte ten, tenía, tenía razón. ¿Y de qué le sirvió? Mejor si hubiera equivocado. Iba ayudándole. Si él no hubiera seguido a la niña, él estaría aquí. No, el problema no fue el, el transmisor. Fue... Yo, yo no le hice caso. Yo no, no, yo no le hice caso. Tú, tú, tú sí le hiciste caso. Claudia Pérez tiene los mismos años que yo. Nació como el padrino en Escuinapa, pero vive en Choix, Sinaloa. Sí, concéntrate, no les hagas caso. Claudia le sabía la joyería porque trabajaba... ¿Podemos en... ir luego? No. Cristina, pon atención. A ver... Julia le mandaba arreglar las joyas que se le dañaban 
y regresaban perfectas. En Navidad, Julia le mandaba algún regalo y Claudia le agradecía con una tarjeta navideña. Costillera, costillera. Perdón, perdón, perdón. Cuidado. Ah, sí. Yo, 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 yo pensé que... Tranquilo. No. Cuando... Ah. 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 Oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Ah. Se ve muy grave. ¿Esto me ibas a contar? A ver, a ver, yo sé que no se ve nada bien, pero no es tan grave. No, no está nada bien. Gracias, yo sabía que te ibas a traer al gato a tu casa. Sí. Ay, hay, hay que curarte este herido. Fue solo un rozón, no se lo la ahora, pero... Como duele la costilla. Al menos no es nada más grave. Sí. Una bala, parece que te cayó una bomba nuclear. Sí, sí. Ya, 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 tampoco. No quiero que te sientas obligada a aceptar, pero me encantaría que me ayudaras. Sí, claro. Digo, no te tienes que encargar nada de los vatos estos. Ellos se cocinan, ellos hacen su cabaña, ¿ok? Ellos hacen todo. Y se ve. Sí, bueno, ve cómo dejaron la mesa esta. Sí, hay que tallarle bien todo el piso, todos los gabinetes, toda la mesa, los baños están asquerosos, los vidrios que están bastante sucios. Sí, no se preocupe, yo le ayudo. Peores cosas he hecho. Y estoy segura que pues ella te puede ayudar. Tú puedes barrer, tú puedes sacudir, tú puedes usar no, la aspirada. Yo creo que mejor que Cristina. No, sí. Digo, no es como que... No lo he hecho. Exactamente. Antes. Yo creo que te va a encantar. Aparte, este es un trabajo muy bien remunerado. Van a estar muy contentas. Sí, señora. Yo, yo le ayudo por los días que estemos aquí. Digo, igual no creo que nos podamos quedar mucho tiempo. Así que por ahí saltó la liebre. No, oh, pues qué sorpresa. <risa> Ánimo, viejón. Manténme informado. Erria. ¿Nos vas a contar qué te dijo el alcohol? Pues según él, que el centauro se olió la celada y los madrugó con una emboscada. O sea que los muertitos de los que habla la prensa, todos se los cargó el centauro. No van, estoy en la reta, ¿eh? ¿Cómo vas? dejará de ser el segundo. Gracias por el efectivo. Otro día te llamo. Y Benedicto, lo que más me enchila es que él cree que me vio la cara de pe... ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete hombres para cuidar el dinero! ¡Pues qué ch... tienes en la cabeza! Si tanta falta te hacía la lana, me lo hubieras pedido. Con tantito que te humillaras, te lo hubiera dado. ¿Cuánto nos robó? No creo que se haya llevado todo, ¿verdad? Toda la partida. Estamos hablando de 200 millones de dólares. ¿200 millones? ¿Y así te quieres dar ínfulas de grande? ¡200 millones! ¡Ahora sí la que está al fondo! ¿Tú qué haces aquí? Pensé en reorganizar los hombres. Cuando llamé y nadie me contestó, decidí que había que venir y agarrar uno por uno y decirles dónde tenían que acomodarse. Para lo que pasó. ¡Cállate! Papá, escúchame. ¡Me cállese, los cinco! Me todo el chiquero. Y luego hablamos. ¿Sabes con quién estás hablando, verdad? Esa me la quedo yo. 